Wama kana aksaruhum mu'minin Wama dan tiada kana adalah ia Aksaruhum kebanyakan mereka Mu'minin orang-orang yang beriman Satu lagi Wa inna Dan bahawasanya Rabbaka Tuhan engkau Lahwa sungguh dia Al-Aziz yang maha gagah Al-Haq Ar-Rahim lagi maha penyayang Ha, saya masuk semula ayat 137 ya. Eh? Hmm 137. Inna inna hadza ila khuluqul awwalin. Tiada ini melainkan akhlak atau perangai orang-orang yang dahulu kala. Wa ma nahnu bi muazzabin. Dan tiada kami orang-orang yang diazab. Maksudnya, ini kata-kata ini adalah kata-kata daripada kaum Nabi Hud. Ya, inilah perangai orang dulu kala. Ya, mengatakan adanya dah mati, kita dibangkitkan. Ya, samalah apa yang Hud cakap ni. Perangainya sama. Kami tidak akan diazab. Wah, dia punya besar tu. Ya, tak ada azab. Ya, yeah. uh, mananya ibaratnya, eh, jangan percaya lah. Mana ada azab, uh, jantulah. Pakat yeah. zabuh, maka telah mendustakan mereka akannya. Mananya azab yang akan menimpa, didustakan oleh kaumnya. Fahlak nahum, maka telah kami binasakan akan mereka. Allah binasakan mereka. Di dunia Dengan reh Reh itu mana angin ya ha, Angin ni angin yang membinasa Sehingga ya, Peringkat memusnahkan Atau mematikan Inna fi zalika la ayah Bahawa sebenarnya pada itu Sungguh satu tanda Wa ma'akana aksaru mu'minin Dan tiada adalah Ia kebanyakan mereka Orang-orang yang beriman kalau kita ikut susun bahasanya, kebanyakan mereka tidak beriman. Sebab itu, ya, uh, Nabi berdoa, ada satu nabi, doa Nabi, dia nak, min, dia nak minta masukkan dalam golongan yang sedikit. Ya, sebab ahli surga ni golongan yang sedikit. Ya, yang ramai itu ahli neraka. Ha, jadi golongan yang sedikit tu golongan yang berjaya. Iaitu ahli surga. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Dan bahawasanya Tuhan engkau sungguh dia Maha gagah lagi maha penyayang Gagah tidak ada siapa boleh kalahkan Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman Baik sama lagi ayat yang lain pula Kazabat Ayat yang ke-141 ya Kazabat telah mendustakan ia Samudu oleh Samud. Al-Mursalin akan orang-orang yang diutus. Akan orang-orang yang diutus. Is. Ingatlah di waktu. Kola telah berkata ia. Lahum kepada mereka Ahuhum Oleh saudara mereka Salihun Salih Ala adakah tidak Tat takun Kamu takut Ini sesungguhnya aku lakum bagi kamu 
Rasulun seorang Rasul Amin yang kepercayaan Fattaku maka takutlah olehmu Allah akan Allah Wa atiuni dan taatlah olehmu akan daku Wama dan tidak As'alukum Aku minta kepada kamu Alaihi atasnya Min ajrin daripada upah In ajriya tiada upahku Illa melainkan Ala atas Rabbil Alamin Tuhan sekalian alam Baik, saya semula Surah Asyumara, eh? mana yang tak dapat saya maksud. Surah Asyumara. Surah Asyumara ni ayat. Ula, uh, ulang balik. Ayat yang ke-141. Kazabat Samudul Mursalin. Telah mendustakan ia oleh Samud. Akan orang-orang yang diutus. Yang diutus ni mana Rasul. Ya. Yeah. Ha, kaum Samud ini telah mendustakan Rasul yang datang kepada mereka. Siapa Rasul kaum Samud ini? Soleh. Ya? Nabi Soleh. Iza qala alahum ahuhum soleh. Ingatlah di waktu telah berkata ia kepada mereka oleh saudara mereka soleh. Ala tatakun. Adakah tidak kamu takut? Ya, Nabi Soleh memberitahu kepada kaumnya. Ya, tidakkah kamu takut kepada Allah? Ya, kaumnya juga adalah kaum yang mempersekutukan Allah. Nabi Soleh juga ya, mengajak mereka supaya mentauhidkan Allah. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku, kata Nabi Soleh, bagi kamu rasul yang kepercayaan. Maksudnya kamu percayalah. Ya, aku adalah utusan Allah. Aku hanya memberitahu kepadamu. Ya. Fattakullaha wa ati'uni. Maka takutlah olehmu akan Allah. Dan taatlah olehmu kepadaku. Ya. Dalam makna fattaku ni. Kadang mana takwa. Kadang mana takut. Tapi kalau tengok ayat. Kalau dah beriman. Kita katakan takwa. Tapi kalau belum beriman, kita terjemah dengan mana takut. Jadi, supaya takut kepada azab Allah. Wa ma'asalukum alaihi min ajrin. Ayat 145. Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya daripada upah. Ia berdakwah kepada orang yang belum Islam. Kita tidak boleh mengambil upah apapun. Kalau kita mengambil upah daripada orang-orang musyrikin, orang kafirin. Artinya kita sudah ya, terikat dengan mereka. Dan mereka boleh ya, menjadikan apa-apa buat kita supaya kita ikut cara mereka. Pada masa itu, rusaklah dakwah seorang Rasul. Sebab itu, dan tidak aku minta ke atas, kepada kamu atasnya daripada upah. In ajri ajriya ila ala robil alamin. Tiada upahku. Melainkan atas Tuhan sekalian alam. Ya, aku hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah. 
146 Atut Rokuna Adakah kamu ditinggalkan? Adakah kamu ditinggalkan? Tima pada apa yang Ahuna di sini. Aminin orang-orang yang aman sentosa. Fi jannatin pada kebun-kebun wa uyun dan mata air mata air wa zuruin dan tanaman-tanaman wa nahlin dan kurma tolong uha mayangnya hadim melambai lambai watan hituna dan kamu ukir Dan kamu ukir Minal Jibal Daripada gunung-gunung Buyutan Sebagai rumah-rumah Parihin Orang-orang yang Amat Cergas Semua semula Kata Nabi Soleh Kepada kaumnya Hud ya, Kaum Hud ni Atau teraku uh, Hud pula Kaumnya Samud ni sorry Kaumnya Samud Atau teraku Nafi Maha Huna Aminin Adakah kamu ditinggalkan atau dibiarkan pada apa yang di sini orang-orang yang aman sentosa? Maksudnya, adakah kamu dibiarkan tinggal di negeri kamu ini dengan keadaan aman, aman sentosa? Dibiarkan macam tu saja terus menerus, ya dengan kedurhakaan kamu kepada Allah. Fi jannatin wa uyun. Pada kebun-kebun dan mata air-mata air Nak menunjukkan bahawa ya, Kehidupan mereka Di tanah yang subur Wazuru'in Dan tanaman-tanaman wanahlin Dan kurma tolungha hadim Mayangnya yang melambai-lambai ya. Mana nak menunjukkan bahawa Pohon kurma ini subur dan buahnya banyak. Jadi sebab itu mayangnya. Jadi dikatakan ia melambai-lambai. Nah, sebab mayang kurma ni tak sama dengan mayang kelapa. Mayang kurma ni lagi nampak mayangnya terkeluar. Ya, daripada batang. Ya, ha, kalau kelapa ni mayang dia masih terlekat. Ya, pada ya, pohon. Ya. Hmm. Jadi ya, mayangnya yang melambai-lambai. Watan itu naminal di Bali buyutan parihin dan kamu ukir daripada gunung-gunung sebagai rumah-rumah orang-orang yang cergas atau rajin. Maknanya orang ini kaum samud ni, ni orangnya memang 
ya, rajin. Ya, disebut sini Fari ini dikatakan sebagai rajin cergas. Ya. Dia boleh pahat gunung-gunung ni, gunung batu ni, dipahat dibuat rumah. Ada hall, ada bilik. Ya. Ha, dia punya hebat kekuatannya. Siapa yang ya, rumahnya dalam gunung-gunung uh, ni, dia rasa dia akan terpelihara kukuh. Ya. Ha, tidak takut ribut taufan. Ha, perasaan dia dia akan kekal. Ya di situ. Ha, ini ya. Macam mana sifat kerajinan. Ya kekuatan kaum Samud kalau nak tahu. Ya. Lagi fattakullah. Maka takutlah olehmu akan Allah. Maka takutlah olehmu akan Allah wa atiuni dan taatlah olehmu akan daku. Dan taatlah olehmu akan daku. Wala tutiu dan jangan kamu taati Amro akan urusan Al musrifin Orang-orang yang melampau Al ladzina Yaitu orang-orang yang Yubsiduna mereka buat kerosakan. Fil ardi di bumi. Wala dan tidak. Yuslihun mereka memperbaiki. Mereka memperbaiki. Kalu telah berkata mereka, In nama sesungguhnya tidak lain. Anta engkau. Min daripada. Al Musaharin. Orang-orang yang diberi ilmu sihir. Orang-orang yang diberi ilmu sihir. Biasanya semula. Ayat yang ke-150 tadi. 150. Fattakullaha wa ati'uni. Kata Nabi Saleh. Maka takutlah ulimu akan Allah. Dan taatlah olehmu akan daku. Percayalah kepadaku. Ya, aku hanya memberi nasihat. Aku adalah utusan daripada Allah. Wala tuti'u amral musrifin. Dan jangan kamu taati akan urusan orang-orang yang melampaui batas. Ya, orang yang melampaui batas ni yang ya, melakukan kedurhakaan terhadap Allah. Yang kamu ikut perangai mereka. Allah zina yubsidu nafil ardi. Iaitu orang-orang yang mereka buat kerosakan di bumi. Walayu selihun. Dan tidak mereka memperbaiki. Ia bukan mereka nak menjadikan umat itu baik. Tapi nak jadikan umat itu rosak. Itu kerosakan di bumi. Bila manusia tidak mengikut ajaran Rasulnya. Pada masa itu, manusia mengikutlah hawa nafsunya. Bila dunia diperintah oleh hawa nafsu, artinya rosaklah bumi. Nah, dia buat rosak, tapi mereka tak memperbaiki kerosakan. Kalu telah berkata mereka, Innama antaminal musaharin. 
Sesungguhnya tidak lain engkau daripada orang-orang yang diberi ilmu sihir. Dituduhlah Nabi Soleh katanya. Dia dapat ilmu sihir. Ha, dia berkata-kata dengan sihirnya. Dia nak sihirkan kita. Ha, macam itulah bahasanya. Ayat 154. Ma'anta. Tiada engkau. Illa melainkan. Basarun seorang manusia. Misluna seumpama kami. Fakti maka datangkanlah oleh engkau. Biayatin dengan satu tanda. Ing kunta jika adalah engkau. Minasa dikin daripada orang-orang yang benar. Semak semula. Ma'anta ila basaru misluna. Tiada engkau melainkan seorang manusia seumpama kami. Jadi, jadi mereka meremehkan Nabi Soleh. Sudahlah Soleh. Engkau dengan kami sama ya manusia makan minum. Ya. Ha, makan minum letih tidur. Eh sama ya. Ya. Apa lebihnya. Tak ada pun. Ya. Nah, buat apa kami nak ikut ikut engkau. Ya. Kita sama ya. Fakti bi ayatin. Kata kaumnya lagi. Maka datangkan oleh engkau dengan satu ayat. Satu tanda. In kunta minas sadikin. Jika adalah engkau daripada orang-orang yang benar. Kalau engkau benar soleh, ya tunjukkanlah. Ya, apa buktinya? Nah, ya. nah, apa buktinya engkau ni, engkau ni Rasul Allah? Ya. Sambung kola telah berkata ia. Haza ini na koton unta betina laha baginya laha baginya cirbon ada minuman walakum dan bagi kamu syirbu minuman yaumin hari maklum yang ditentukan Baik. Kola telah berkata ya Nabi Nuh. Buktinya aku seorang rasul hazina kotun. Ini unta betina. Ya didatangkanlah unta betina. Unta betina ni kalau ditarik daripada ladang, daripada kebun, daripada kandang tak heran dia. Ya, tapi di celah bukit tu daripada celah batu tu Keluar seekor unta betina. Ha, itu jadikan ya, baru satu keheranan. Kalau Nabi Soleh tarik daripada kandang, ya, tak ada logiknya. Mereka lagi lah tak percaya. Tapi syaratnya, unta betina ini bebas. Jangan dikacau. Laha syirbun. Baginya ada ya, minuman. Minuman di sini mana giliran ni? Ya? Baginya ada giliran minum ha, macam tu. Walakum dan bagi kamu 
Syirbu ada giliran minum Yau min maklum Hari yang ditentukan ha, Jadi uh, na, na, apa, Zaman Nabi Soleh ni ya, Unta ni Dia bila minum Dia sekali minum banyak ya, Tapi tahan sampai seminggu Dia tak minum ya. ha, Dia macam uh, Kereta jugalah tangki penuh boleh jalan mana-mana. Ya. Yeah. Nah, itu kelebihan unta padang pasir. Hmm. dia punya kelebihannya dia boleh simpan air. Dia tapi sekali minum bagi dia peluang minum. Dia minum sungguh-sungguh. Ya. Yeah. Nah, sampai penuh tangki. Lepas tu dia tak minum, dia boleh tahan sampai seminggu tak tahan. Ah boleh tahan. Nah, sebab itu daripada Mekah ke Madinah mereka bawa tarik unta. Ya. Yeah. Ha, berapa banyak nak bekal minum nak, be, nak bawa bekal air ya, air sendiri pun dah berat ya, untuk air minum sendiri pun dah berat lagi nak bawa minum air unta lagi ya. ha, jadi unta ni bagi minum puas-puas ha, lepas tu dia jalan ha, macam tu lah boleh tahan dia tanpa minum seminggu jadi ya dan bagi kamu juga ada giliran untuk minum hari yang ditentukan sebab Tempat minum hanya sama tempat saat apa di perigi ada satu perigi ah perigi ni dah mereka ya bergile-gile minum ada masa hari yang mereka memberikan minuman untuk binatang-binatang ternak mereka ah dan hari lain pula untuk mereka mengambil air ya untuk ya, kepentingan rumah tangga mereka ah macam itulah ya nah, sebab keadaan-keadaan yang Ya, benua yang sedemikian Bukan senang nak dapatkan air Kadang satu telaga ni Boleh berkongsi satu kampung ha, Macam itulah ya, Keadaannya ha, Ini ya, tanda bukti Yang Nabi Soleh Adalah seorang Rasul Didatangkan Unta betina Daripada celah batu datangnya Kalau nak percaya, percaya ya, Tak nak percaya, ha, tunggulah Ya, daripada azab Allah Ta'ala Mereka nak bukti Jika anda ada bukti ya. Baik ya Kita semak sedikit tata bahasanya Ayat 155 ni Perkataan yang kita jumpa Maklum Maklum Ya apa huruf asal Maklum di sini Huruf tiga hurufnya sebut Nanti ya Sekejap saya buka dulu Boleh bersuara Hmm. Okey, ha, yang nak cakap boleh bersuara. Ain lam. Ain lam. Okey, cari ain lam ni. Bab ain. Ha. Dah jumpa ain, cari ulang. Ya. Yeah. Ha. Ain lam. Jumpa. Kop kap lam. Ha, ain lam. Okey. Jumpa tak? Ha, muka surat 247 247 Tengah Tengah-tengah kiri Tengah-tengah kiri Nah, Kamus, kamus ya hmm. ha? Alima Ok, Alima Ya'lamu Alima Alima Ya'lamu hmm. Mak dia punya masdarnya Ilman Ilman ha. Ok ya, Apa yang kita latih hari-hari Iaitu PL Madi kita buat isim fa'il Dengan isim maf'ul ya, PL Madi Iaitu Alima Membuat isim fa'il kita bunyikan A tu panjang dua harkat A A, A limun Ha, yang kedua baris bawah ha, Limun ya? ha, Limun Maknanya kalau isim fa'il Makna mesti tambah apa? Yang ha, Yang ha, Jadi mengetahui Yang mengetahui Yang mengetahui Ya ha, Limun Kalau isim maf'un Kita tambah ha, Tambah mim dengan wow Maklumun Maklumun Ah, ah. Ah, kalau isim maf'ul Kita penambahan makna yang di 
ha, yang di ha, kalau ketahui yang diketahui ha, yang diketahui maklumun yang diketahui ha, Quran tadi yang kita jumpa perkataannya apa maklum ah maklumin dia dia kalau jadi ayat baris tanwin kita jangan heran ya kalau dia jadi ayat kadang bu, tanwin tu boleh bawa kadang atas kadang depan ikutlah karena nahu dia ah sekarang ni maklumin asalnya maklumun ha, mun ya ha, ini maknanya yang kita jumpa ni isim maf'ul Hai semaf ul yang diketahui atau yang ditentukan. Nah, ni, yeah? okey. Itu isim fa'il dengan isim maf ul. Kalau fi'il mudhari'nya ya'lamu dalam kamus ya'lamu mudhari' kita boleh buat dua amar dan nahi ya yeah? untuk amar dan nahi. Kalau ya'lamu kalau fi'il amarnya matikan la, lam atas mati dengan mim. Hmm. Lam. Lam. Nah, jadi bunyinya eklam. Eklam tu ya, ah, eklam pelamar tu. Apa makna sekarang kata mengetahui? Makna? Agak me ketahuilah oleh engkau. Ketahuilah oleh engkau. Hmm. Ketahuilah oleh engkau. Macam mana jadikan dia fi'il nahi? La la ta'lam. Apa makna la ta'lam? Jangan engkau ketahui. Ya? Jangan engkau ketahui. Ya? La ta'lam jangan engkau ketahui. Okey. Kemudian kita jumpa perkataan syirbu dan syirbun. Sama tu maknanya. Syirbun. Ha, apa huruf asal syirbun tu? Tiga hurufnya. Shim sebut huruf. Shim, ra, ba. Ha, ha masar. Itu masdar. Okey. Tiga hurufnya. Shim, ro, ba. Cari huruf shin. Dal, zal, ro, zai, sin. Ha, ro, zai, shin. Kemudian shin tebal. Shin tebal. Kemudian cari. Ha, cari shin, ro. Dah jumpa shin, ro. Cari shin, ro, ba. Ha, satu, enam. Tiga. Abu kaya lain satu enam tiga sebelah kiri tengah tengah atas sikit tengah tengah atas sikit syariba yasrobu syurban 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 okey sekarang ni sekarang ni syariba maknanya ialah minum syariba telah minum ia kalau nak jadi Ha, kalau nak jadikan isim fa'il syariba panjangkan sya tu. Syaribun. Syaribun. Maknanya apa? Syaribun. Yang min yang minum. Ha, jangan yang di yang itu untuk isim maf'ul. Ya, yeah. yang minum. Kalau isim maf'ul macam mana nak bunyikan? Tambah mim dengan waw. Mas. Ru. Mas. Mas ru bun. Mas ru. Mas ru. Mas ru bun. Maknanya. Yang diminum. Yang diminum. Ya. Yeah. Baik. Kalau nak jat, kita tengok mudoriknya pula yasrobu ya minum. Kalau fi'il mudorik kita mesti ingat boleh buat amar dan nahi. Macam mana nak buat fi'il amar dan nahi? Fi'il amar dulu yasrobu. Ha, matikan laba. Jadi rob. Ha isrob. Isrob. Kalau nahi 
Tetap lama lip dengan ta. La tasrob. La tasrob. Jangan engkau minum. Ha, isrob apa mana isrob? Minumlah. Minumlah oleh engkau. La tasrob. Jangan engkau minum. Ya. Yeah? Hmm. Nah, jadi perkataan sirbon itu daripada syariba. Okey, kita jumpa ayat 154 perkataan sodikin. Sodikin. Orang-orang yang benar. Apa perkataan tiga hurufnya? Sodikin. Okey, ah buka sod. Sod dot to zo to zo ain Eh, tozoi. <laughs> ya? Yeah? So, lepas apa? Ha, so, dot, tozo. <laughs> Dalam kamus. <laughs> cari, cari perkataan sot. Ha, so, lepas apa? <laughs> shin, 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 sot. Ha, macam tu lah. Shin, shin, sot. Ha. Uh, bila dah jumpa sot Cari sot dal uh, Jumpa tak sot dal uh, Sot ro ada Sot dal pula uh, Kena sot dal kof uh, Satu lapan empat Satu lapan empat kanan Sebelah bawah uh, Baris yang keempat Apa bunyinya Sodako, yasduku, sod, sodekon atau sidekon. Ha, lebih ke, lebih lebih kepada sidekon, sidekon lah amar dia. Eh, apa masdar dia, sidekon. Okey, bila PL madi kita kena buat am, isim fa'il dan isim maf'ul ya pada PL madi. Sekarang sodako kita buat isim fa'il apa bunyinya? So Sodi, sodikun. Ah, apa mana sodikun? Yang benar, yang benar, sodikun, yang benar, ya? Yeah? Ah, yang benar. Jadi yang kita jumpa dalam Quran ni, ini simpail ya? Yeah? Sodiki, nah tu jama, nah tu jama, nah itu jama tu. Orang-orang yang benar kalau seorang buang yanun. Ah, asodiki. Ah, kalau tak ada alif lam kita bunyikan tanwin sodikun. Ah. Sebab kalau ada alif lam kita tak boleh bunyi tanwin. Ah, dia salah satu ada alif lam tak ada tanwin. Kalau ada tanwin tak ada alif lam. Jadi isim apa sodiki ni? Isim fa'il Jam Fa'il jama' Isim fa'il jama' hmm. Kalau so, satu Sodikun Baik, kita nak jadi Nak jadikan isim maf'ul Tambah mim dengan waw Ah macam-macam bunyi kan? Macam-macam <laughs> bunyi dah. Nah, dah, dah lari tiun dia. <laughs> Mas dukun apa? Ah siapa yang cakap Mas dukun tu betul tadi? Ya yeah, Mas dukun. Ya. Yeah. Mas dukun yang dibenar yang dibenarkan. Okey, bila jumpa mudarik kita kena buat dua, amar dan nahi. Sekarang ni yas duku, macam mana nak buat amar dulu? Ah matikan kof, bunyi apa? Duk. Bunyi duk. Hmm. Jadi awalnya apa nak bunyikan? Is ke us? Ah bunyi depan. 
Ha, usduk. Ha, bunyi depan. Usduk. Ha, kalau depan, ken, uh, awal pun depan. Jadi usduk. Ya, maknanya benarlah oleh engkau. Kalau nahi? La tasduk. Tambah lam alif dengan ta saja. Lam alif ta. La tasduk. Ha, la tasduk. Jangan apa maknanya? Jangan engkau benar. Jangan engkau benar. Ha. Jangan engkau benar. Amar, usduk benarlah oleh engkau. Hmm. Ayat 153 ada satu perkataan hujung musah harin. Apa apa tiga hurufnya dalam Quran tadi? Satu lima tiga hujung musah harin. Apa sin? Ah sebut huruf sin haro. Hmm. Ah cari sin lepas apa? Nah dal zaro zai sin. Nah lepas sin cari ha. Nah, jumpa sin, cari ha, sin ha. Lepas jumpa ha, cari la ro, sin ha ro. Ya? Yeah? Nah, jumpa tak? Hmm. Ah. Ah, sin, sin ha. Muka surat 134. Sebelah kiri atas sekali. 134. Sahara yasharu sehron. Sehron. Nah, maknanya menipu, menyihir, melakukan sihir. Ya, yeah? itu maknanya uh, sihir ni adalah asal ma asal maksud jelah tipuan. Ya, yeah? uh, jadi sihir ni mainan pada satu pemainan menipu. Ya, yeah? hmm. okey Sahara, kalau nak jadikan isim fa'il macam mana? Kita kena buat dua. Fa'il madi kena buat isim fa'il dengan isim maf'ul. Kalau isim fa'il, Sahara. Sahirun. Hmm. Semua wazannya sama. Adap atas dengan bawah. Sa panjang hi. Sahirun. Sahirun maknanya yang menyihir. Yang menyihir. Ha, yang menyihir. Kalau uh, isi maf'ul? Mashu, mashu, mashurun. Apa? Apa makna ma? Ah, ya lah tambah tambah mim dengan wow. Ah, mashu, mashu. Ah. Mashurun apa makna? Yang disihir. Ah. Jadi sahir ni, sahirun ni orang yang menyihir. Mas Huru ni orang yang kena sihir. Ha, macam tu. Baik, sekarang ni PL Mudorik buat dua Amar dan Nahi. Kalau Yas Haru Ishar. Ishar. Apa mana Ishar? Lambatnya nak jawab. Ishar. <laughs> Apa makna dia? <laughs> Sehirlah oleh engkau. Ha, kan tambahan amar ni lah oleh engkau ya ujung dia. Ha, lah oleh engkau. Kalau sihir sihirlah oleh engkau. Hmm. Kalau nahi apa bunyi? Latas har. Latas har apa maknanya? Jangan engkau sihir. Jangan engkau sihir. Ya? Ya? Latas har. Jangan engkau sihir. Okey, satu lagi. Ya, kita ada jumpa tadi perkataan uh, uh, apa ni? 149. Ayat 149. Ayat dia. Hujung ayat tu bunyinya farihin. Farihin. 
Farihin. Nanti saya tanya dulu. Farihin ni isim apa? Farihin. Isim fa'il. Kan panjang tu fa. Fa. Panjang. Kedua bawah. Ri. Ha. Farihin. Ha, ini jamak. Hmm, kalau seorang farihun. Ha, kalau seorang farihun. Ha, tapi ni jamak. Jamak tu tanda jamaknya yanun tu. Farihin. Ha, itu tanda jamak ramai. Ya. Okey. Apa nak cari perkataan tiga hurufnya? Faroha. Okey. Cari fa. Fa kof ka flam. Ha, cari fa. Ha, lepas dah jumpa fa, cari ro. Faro. Ha, lepas cari faro. Faro. Faroha. Ha, faroha. Ha besar ya. Bukan ha kecil. Ha besar. Ya. Ha, cari lah faroha. Ha besar. Ya. Ha, jumpa tak? Ha. Ha, cari fa. Farik ada. Ya. Ha, faro ada. Faroya ada. Ada tak faroha? Ha, ada tak? 281. Eh, betul ke? <laughs> Nah, ini itu ha kecil, ni ha besar. Ah, ni ha besar. Ha simpul, ha simpul. Ah, ada tak ha simpul ni? Ya. Yeah. Farodo ada. Faroto ada. Lagi faroa, ain ada, ain rin, fa, kof, kaf, lam. Lam, mim, nun. Wow ha. Ha hujung eh. Ha kena cari hujung lah ha tu. Ni. Yeah. Hmm? 281 bukan. Tadi itu ha kecil. Itu ha ke itu ha kecil. Ha kecil. Ha, ha kecil. Ni nak ni nak ha besar. Ni. Yeah. Hmm. Nah, lain, lain. Hmm. Nah, ak, fa, 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 fa kecil. Ini, ah, ini ha simpul. Nah, ha simpul. Nah, tambahnya tak ada lah. Masing-masing tak jumpa. Tak ada lah tu. Ya. Yeah. Ha, kira lah tak ada. <laughs> kira lah tak ada. Ha, untuk kira tak ada, kita cari satu. Yang ayat tu juga, yang parihin, sebelum parihin, tan hituna. Apa nak cari perkataan tan hituna? Ha, apa nak cari perkataan dia? Ha. Nak cari huruf asal, huruf asal. Madi. Nun hata. Okey, kita cari cari nun hata. Yang tadi tak jumpa ya, ha, kita cari nun. Pakof kaf lam mim nun. Ha. Fa qaf qaf lam mim nun. Nun kemudian cari ha. Lepas ha cari ta. Nun ha kemudian cari ta. Ya. Yeah. Ha nun ha ba de. Lepas ba. Ha ta alif ba ta. Nun ha ta. Nun ha ra de. Ha ha. Sat, empat satu tiga empat satu tiga atas baris yang ke enam dua empat enam tujuh baris yang ke tujuh kanan kanan ha, baris baris atas tujuh baris ke tujuh nah hatta yan hatu nah tan ah maknanya memahat ah memahat ah hajar tu mana batu mahat batu ni eh? Okey, nah hatta mema, telah memahat. Kalau isim fa'il apa? Yang memahat. Nahitun. Okey, nahitun maknanya yang memahat. Kalau isim maf'ulnya? Mat 
Man, 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 tak dapat-dapat. Man, hu, tambah wow, tambah wow depan. Man, hu. Ha. Man, hu, ton. Ha, macam tu lah, tambah wow. Man, hu, ton. Apa maknanya? Yang dipahat. Yang dipahat. Ha, yang dipahat. Terkadang, terkadang mana ukir. Man, kalau ukir, yang diukir, ya. Ha, macam tu. Okey, yan hatu kita boleh buat amar dan nahi mudhari yan hatu. Macam mana fel amarnya? Ha. In hat, in hat. In hat. Apa mana? Pahatlah oleh engkau. Kalau nahi la tan hat. Jangan Jangan engkau pahat. Okey, Alhamdulillah. Pandai semua. Ya. Yeah. <laughs> Alhamdulillah. Pandai semua. Ya. Yeah. Dah. Dah laju dah. Ya. Yeah. Okey, insyaAllah. Sikit masa lagi. Uh, lagi laju. Ya. Yeah. Uh, lagi laju. Hmm, insyaAllah. Okey, setakat ini dulu. InsyaAllah kita sambung semula.